السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق اللہ وعلى اله وصحبه الفائزين به اللهم بعد ان عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروه بتانا صدق رسول الله ഇമാം തുൽമുദി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹദീസാണിത് ഹദീസിൻ്റെ അർത്ഥം ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാസം തങ്ങളെ ഞാൻ കേട്ടു തങ്ങൾ പറയുന്നതായി വിശ്വാസികളോട് പറയുകയാണ് ലൗ അന്നക്കും തത്തവക്കലൂൻ അലല്ലാ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേലിൽ തവക്കുലാക്കുന്നവരാകുകയാണെങ്കിൽ ഹക്ക തവക്കുലിഹി ആ തവക്കുലിൻ്റെ മുറപ്രകാരം അതിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം നിങ്ങൾ തവക്കുലാക്കുന്നവരാകുകയാണെങ്കിൽ ലറസക്കും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഭക്ഷണം നൽകും അല്ലെങ്കിൽ ലറസക്കും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നതൊക്കെ നൽകും കമാ എർസുക്കു തൈറ പക്ഷികൾക്ക് അള്ളാഹു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പക്ഷിയുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് തകുതു ഹിമാസൻ അത് രാവിലെ പറന്നു പോകും വയറ് ഒട്ടി ഹിമാസൻ വയറ് ഒട്ടിയതായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന പക്ഷി ഒത്തറോഹു ബിതാനൻ അത് വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരും വയറ് നിറച്ചതായിട്ട് പക്ഷികളുടെ ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രീതിയെ സംബന്ധിച്ച് ആണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പക്ഷിക്ക് വേണ്ടി മറ്റാരും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതേസമയത്ത് പക്ഷികൾ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശഭാഗത്തെല്ലാം പറന്നു പോവുകയും ഒട്ടിപ്പിടിച്ച വയറുമായി പോയി വയറ് നിറച്ച് തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു നിയമത്താണ് അതേപോലെ അള്ളാഹുമായി നിങ്ങൾ സമീപിക്കുകയും അള്ളാഹുൽ നിങ്ങൾ തവക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഈ ഹദീസിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ തവക്കുല് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുലേക്ക് അർപ്പിക്കുക പരമേരിക്കുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആ തവക്കുൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് തവക്കുൽ അതിൽ ശുദ്ധ ഖുർആൻ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ തവക്കുൽ സംബന്ധിച്ച് നന്നായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെയേറെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കേട്ട ഈ ഹദീസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തവക്കുല് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ ഈമാൻ ആ ഈമാനിൻ്റെ പ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വെറുതെ വാക്കാൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു തവക്കുലായി കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അടിസ്ഥാനപരമായി ആഴത്തിൽ തവക്കുലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ് അബീബ് റസൂറുള്ളാഹി സ്വല്ലാസ്വ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിനെ ധാരാളമായി കാണാൻ സാധിക്കും അന്ന് തൻ്റെ ശത്രുക്കളായ കുറൈശി മുഷിരിക്കീങ്ങൾ അവരുടെ എതിർപ്പുകൾ കടുത്തു വന്നു നബി സ്വല്ലാസ്വ തങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൊന്നും അവർ വഴിപ്പെടാതെ വരികയും അവരുടെ എതിർപ്പുകൾ കടുത്തു വരികയും സമയത്ത് നബീതങ്ങൾക്ക് ആ സംഭവത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് കുൽ ഹുവ റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവ അലൈഹി തവക്കൽ നബിയെ നിങ്ങൾ പറയുക ഹുവ റബ്ബി അള്ളാഹു എൻ്റെ റബ്ബാണ് അത് എൻ്റെ റബ്ബാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവ ആ റബ്ബല്ലാതെ വേറെ ഇലാഹില്ല 
അലഹി തവക്കൽത്തു ആ റബ്ബിൻ്റെ മേലിൽ മാത്രമായി ഞാൻ തവക്കുൽ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഫലമേൽക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ അനുഭവങ്ങളും ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ എതിർപ്പുകളൊന്നും ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നമായി കാണുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ എല്ലാം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരാളിൽ നിന്നാണ് അത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റാരെയും ഞാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യവുമില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ നിശ്ചിതങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്ന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ആ തൗഹീദിൻ്റെ കെളിമത്താകുന്ന ഈമാനിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായി ഉള്ളത് അതായത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്നതിൽ ആദ്യമായി ഒന്ന് അള്ളാഹുവാണ് യഥാർത്ഥ ഇലാഹു എന്ന് സ്ഥാപിക്കലാണ് രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഇലഹവും ഇല്ല എന്നതിനെ നിഷേധിക്കലാണ് ഈ സ്ഥാപിക്കൽ നിഷേധിക്കലും ഒടുങ്ങിക്കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം സ്ഥിരപ്പെട്ട് വരിക അള്ളാഹു മാത്രമേ ഇലാഹുള്ളൂ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഇലാഹും ഇല്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ തൗഹിദിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ കാര്യത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവ അതിൻ്റെ റബ്ബാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലാഹിനെ അള്ളാഹുവിനെ ഇലാഹായി സ്വീകരിക്കുകയും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഇലാഹും ഇല്ല എന്ന് സത്യത്തിൽ ഇലാഹ് ഇല്ല എന്ന് തറപ്പിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നത് എന്താ അത് ഇലാഹാകുന്ന അള്ളാഹു ആണ് എൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് ആ അള്ളാഹു ആണ് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആ അള്ളാഹു എന്നെ എല്ലാ നിലക്കും പരിചരിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും കഴിവുള്ളവനാണ് ആ അള്ളാഹു എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കാൻ അതിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യമുള്ളവനാണ് ശക്തിയുള്ളവനാണ് കുതിരത്തുള്ളവനാണ് ഹിക്മത്തുള്ളവനാണ് എന്നെല്ലാം അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിൽ പൂർണ്ണമായി ഇതെല്ലാം അർപ്പിക്കൽ സാധ്യമാകുക ഈ അർത്ഥത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അള്ളാഹുവാകുമ്പോൾ ആ അള്ളാഹുൽ അലഹി തവക്കൽത്തു തവക്കൽത്തു അലഹി അലല്ലാഹി തവക്കൽത്തു അലഹി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അലഹി തവക്കൽത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആ അള്ളാഹുവിൽ മാത്രമായി ഞാൻ പരമേലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് പോവുകയും ആ തൗഹീദിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കെലിമത്ത് ഷഹാദത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഈമാനിൻ്റെ ഭാഗം നന്നായി ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരമേൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കും പക്ഷേ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം തവക്കലുണ്ടാവുകയില്ല ഉൽ ജവാരിഹു താമലു ഉൽ കുലൂബു തത്തവക്കലു നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമാകണമെന്നില്ല അവിടെ തവക്കലും കൂടി ഉണ്ടായി വരേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ പക്ഷിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ പറഞ്ഞത് പക്ഷി പക്ഷിയുടെ പരമാവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പറന്നിങ്ങനെ ഓടി നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അനുബന്ധമായി തീർച്ചയായും ഈ പറയുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ പക്ഷിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളും നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ഉദാഹരണം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ അസ്ബാബുകൾ എന്ന് പറയാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു കിട്ടാൻ ആവശ്യമായ ഉപാധികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കഴിവ് ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ എല്ലാം പരിസമാപ്തി വിജയം എത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് മാത്രമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവിനെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാരത്തെയും പൂർണ്ണമായി വകച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ ആ തവക്കൽ അത് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നാലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ പൂർണ്ണമായ തവക്കുൽ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തവക്കുലിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയുള്ളൂ അത് അള്ളാഹുവിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തവക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൽ മാത്രമാണ് തവക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ തൗഹീദിനെ ഒരിക്കൽ
ലൗ അന്നക്കും തവക്കലൂന അലല്ലാഹി ഹഖ്ഖ തവക്കുലി അല്ലാഹുവിനെ നിങ്ങൾ വക്കാല തവക്കുല ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തവക്കലിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതില്ലാതെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കുടുക്കിൽ കുടുങ്ങി പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു വാചകം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന രീതിയിലാകുമ്പോൾ അത് ശരിയാവുന്നതല്ല അപ്പോൾ ആ തവക്കൽ ഹക്ക് പ്രകാരമാകണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ അവലംബിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഹൈറുകളും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ വരവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ തിരിച്ചു പോക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈകാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ വരാൻ പോകുന്ന എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ടോ ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായും വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും വിജയിക്കാതെ ഇരിക്കുകയില്ല അതാണ് ഈ ഹരീസിൻ്റെ ഒരു സാരമുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് മനുഷ്യരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളോ ഹൈറുകളോ ഒക്കെ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തന്ത്രം കൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരും വിചാരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് എൻ്റെ കഴിവുണ്ട് എൻ്റെ കഴിവ് എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവൻ പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവൻ പിന്നെ സാധി ഈ അവൻ്റേതായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുലേക്ക് പോകുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ലാ ഇലാ ഇല്ല എന്ന ആ തൗഹീദിൻ്റെ കെലിമത്തിനെ ഈ മാൻ്റെ കെലിമത്തിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അത് ഈ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഒക്കെ അതിൻ്റെ അസ്ബാബുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഉപാധികളോ അതിൻ്റെ മാധ്യമങ്ങളോ ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് അള്ളാഹുവാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു കൃഷി ചെയ്യാൻ ഒത്തുകൊണ്ടുപോയി നടുന്നു അതിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അതിലൂടെ കാരണം സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണമായ അധികാരം പൂർണ്ണമായ കഴിവ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ അത് അർപ്പിക്കുന്നു ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് തവക്കുലുണ്ടാവുക അത് ഈ മാനിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥമായ പരിപൂർണമായ ഈ മാൻ പരിപൂർണമാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് തവക്കുല് അങ്ങനെയുള്ള തവക്കുൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മോഹിനിയങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തവക്കു ചെയ്യുന്നവരാകണമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു സുല്ലാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി തവക്കുൽ ചെയ്ത് എല്ലാം അള്ളാഹുൽ അർപ്പിച്ച് അള്ളാഹു വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് ജീവിച്ച് വിജയിക്കുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങളിൽ നമ്മെല്ലാം അള്ളാഹു ഉൾപ